എന്തിനാണ് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹാനുഭാവന്മാരെ നാം സ്മരിക്കുന്നത് അവരെന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തു തന്നത് അവരെന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ നമ്മൾക്ക് വിട്ടേച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് ഈ വസ്തുതകളെയാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു മുസൽമാൻ പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അവലംബിക്കേണ്ടതും എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർഷാവർഷത്തിൽ മഹാനുഭാവന്മാരുടെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂസിന്റെ ആത്മീയ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മറവിൽ ഭൗതികത മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആശങ്കിക്കേണ്ട ഒരു വേദിയിലാണുള്ളത് ഞാൻ ഓർത്തുപോവുകയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനുഭാവന്മാരെ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക എന്തിനാണ് നാം അവരെ സ്മരിക്കുന്നത് വർഷാവർഷത്തിൽ എന്തിനാണ് അവരുടെ പേര് നോട്ടീസിൽ അടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ അഞ്ചു പത്തു ദിവസത്തോളം മതപ്രഭാഷണ വേദികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പല പല നാടുകളിൽ നമ്മൾ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്തിട്ട് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഈ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനുഭാവം ഏതാണ് ആ മാർഗം നേരായ മാർഗമാണ് അവർ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഏതാണ് നേരിന്റെ മാർഗം എങ്ങനെയുള്ള മാർഗമാണ് നേരിന്റെ മാർഗം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനൊന്നും മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ വയത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാഹനത്തിൽ വരുമ്പോ ഞാനിവിടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്ന് മുമ്പിലത്തെ സഫിൽ മുമ്പിലത്തെ കസേരയിൽ കാണാൻ എന്നാൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും പോരാ രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണി വരെ ഈ മഹാനുഭാവന്റെ ഉറൂസിന്റെ പേരിൽ ഈ മഹാനുഭാവന്റെ ഉറൂസ് ഭംഗിയാക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ തോരണങ്ങൾ കെട്ടാനും ലൈറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും അതിനു വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ ഉറക്കമൊടിച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഉറൂസിന്റെ വേളയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളെ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുഭിക്ഷമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിന്റെ സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഷഡ്ജുകളുടെ സൈഡിലുമായിട്ട് വാഹനങ്ങളിലുമായിട്ട് റോഡ് സൈഡുകളിലായിട്ട് ചന്തകളുടെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ മനസ്സു നിന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ ആഹര ലോകത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാവണം നമ്മുടെ ഓരോ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് ആഹര ലോകത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാവണം നമ്മൾ ഓരോ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് മരണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്റെ കൽവിയിലേക്ക് കയറി വരാനുള്ള ചിന്തകൾ കൊടുക്കാനുള്ള വേദികളാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് അതേ കൊട്ടി ഘോഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉറൂസിനല്ല പ്രാധാന്യമുള്ളത് ആർഭാടകരമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ഉറൂസിനല്ല പ്രാധാന്യമുള്ളത് മറിച്ച് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്താണ് നേരായ മാർഗത്തിന്റെ വടികൾ കാണിച്ചു തന്ന മഹാനുഭാവന്മാർ അവരുടെ പേരിൽ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ പേരിൽ തോരണങ്ങൾ 
അതിനാ സമയം വരെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് കളിച്ചിട്ടോ അവരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ആർഭാടകരമായി നടത്തുമ്പോ എത്ര പേരാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ സുബയെ കലാക്കിയവര് എത്ര പേരാണ് പത്ത് മണി വരെ ഈ നാട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയവര് എത്ര പേരാണ് സുബഹി നേരത്തും വെളിക്കുമ്പോ എണീക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങിയവർ അവന് കാരണം പറയുന്നത് എന്താ ഞാൻ ഒറൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് മിനീച്ചറുകൾ കെട്ടാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് ലൈറ്റ് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുടി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ രാത്രി മൂന്ന് മണിക്കാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ എന്നെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിളിക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനുഭാവന്മാരുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മജിലിസിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് നാടുനീള തോരണങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ട് ആഘോഷിക്കുമ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ തോരണമല്ലടാ അള്ളാക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ വർണ്ണക്കടലാസല്ല അള്ളാക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ പച്ച ലൈറ്റല്ല അള്ളാക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ കൽബാണ് ഈമാനുള്ള കൽബാണ് ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഇവരെ കാണിച്ച മാതൃകയിലൂടെ നടക്കുന്നവരാ അവർ കാണിച്ച മാതൃക ഏതാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാ അവര് അള്ളാനെ പോലിക്കുന്നവരാ അവര് ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിസ്കാരത്തെ നിസ്കാരത്തെ മറന്നു കളയുന്നവരല്ല അവര് ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിസ്കാരത്തെ മറന്നു കളയുന്നവരല്ല അവര് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എന്നെ വേദനയോട് പറയുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇന്ന് വഴിയോരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നത് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇന്ന് വണ്ടിയിലിരിക്കുന്നത് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് പാർട്ടി ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ പൊന്നമോനെ അമ്മാനോട് നിന്റെ കളി വേണ്ട നിന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കാനാണടാ പത്ത് ദിവസം ഇവിടെ ബാലു സംഘടിപ്പിച്ചത് നിന്റെ സാംസ്കാരിക മേഖല മെച്ചപ്പെടുത്താനാണടാ ഇവിടെ ബാലു സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മോനെ കടിഞ്ഞു പോയ നിന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതല്ല നിനക്ക് ഹൃസമായ ജീവിതം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാഴ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ നമ്മുടെ ഉറൂസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഉറൂസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പാതിരാ സമയം വരെ ഉറക്കമൊടിച്ചിട്ട് പാതിരാ സമയം വരെ ഉറക്കമൊടിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കെട്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും വീടുകാർ താമസിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മദ്യം വിളമ്പിയിട്ട് കടിച്ചിട്ട് പാതിരാ സമയം വരെ അവിടെ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന കളിക്കുമ്പോ പതിരാ സമയം വരെ നിങ്ങൾ ഉല്ലസിക്കുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോനെ മഹാനുഭാവന്റെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഓറോസിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ നീ വർണ്ണാപമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടീരി കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് കടിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് നീ മദ്യപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ യുവാക്കളെ വേദനയോടെയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരെയും സങ്കടപ്പെടുത്താനല്ല ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മഹാനുമാരെ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ദുനിയാവിൽ കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു കൂടാ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ സദസ്സുകൾ കൊണ്ട് കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു കൂടാ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനേക്കും അവന്റെ റസൂലിന്റെ വടിയിലേക്കും ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ എത്രയോ പേരാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മടി കാണിച്ച് നടക്കുന്നവർ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ പോലും വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് പോലും ഞാൻ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് പാതിരാ സമയം വരെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം വേദികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേദികളെ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറക്കമൊടിച്ചിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരെ സുബഹിക്ക പള്ളിയിൽ വരാതെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വടിയിലേക്ക് മടങ്ങണേ ചെയ്തു പോയ പുനിവാസങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസാദാപത്തിന്റെ വടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങണേ